Hello friends, welcome to Look Study. Look Study channel. Apna the shobe ke shagot ho jana hi bondhura. Ami o bishek. Asha kori shobe bhalo achen, ebang shushto achen. Aaj ke je bishoy di amra korbo bondhura ta holo English report. Jar 14th number video di cholche. Tika je 14th number video. The jara prathom e video di dekchen. Ta theer bolbo je prathom theke apni ek ek kore video gule dekhe ashun. E description e apni report writing, pressy writing, ebang translation writing e je video link guli shikle apni description e paye jabe. Ami shikhan e diye rakhechi. Shikhan theke kintu apni abosho e video guli prathom theke ek ek kore dekhe ashun. Ta hole kintu apni bushte parbein je kotho shoshoral bhabe apni report writing, pressy writing ebang translation apni korte parbein. Ta e English report jeta achke amra korte cholechi bondhura ta holo side क्लोन आमफान खूब इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक टी वीडियो होते चलो छे बंदूरा जा क्लाक्शीप डब्ल्यूबीसीएस और इस बंगल पुलिस ऐसा एवं आईसीडीएस मेन एग्जामेट जोन ने खूब इम्पोर्टेंट एक टी विषय जा आपने बोलते पारे न हॉट केक ए मीडिया भाषा या बार न्यूज़पेपर बार रिपोर्टर तो एर उपोरे हमरा ये रिपोर्टी की भावे कोड बो प्रथम थे के शेष पर जोन तो आपना के तार जोनों वीडियो टी के देखते होंगे ठीक है जे ये ऑल पॉल पो कोडे वीडियो देख लेकिन तो आपने बुझते पार बनना जे आपने रिपोर्टी के की भावे कोड बन ताई प्रथम थे के शेष पर जोन तो किन्तु बंदूरा आपने वीडियो टी देखून কিন্তু আপনাকে মাথায় রেখে তবেই কিন্তু আপনাকে রিপোর্ট রাইটিং করতে হবে যার জন্য আমি এই বিষয়টি আর বিস্তারে এখানে আলোচনা করছি না অনেক পুরনো ভিডিওতে আমি এগুলো বলে দিয়েছি যে গাইডলাইনস কিভাবে মেইনটেইন করতে হবে আপনি এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন বা এটাকে আপনি লিখে নিতে পারেন ঠিক আছে তোও আমি আপনাদের খুব সংক্ষেপে বলে দিতে চাই যে যদি রিপোর্ট রাইটিং করবেন আপনাকে প্রথমত একটি আকর্ষণীয় এবং যথাযথ একটি শিরোনাম দিতে হবে এবং আপনার প্রথম এক দুই লাইনের মধ্যেই পাঠককে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আপনি কি বিষয় লিখতে চলেছেন পাঠক যেন বুঝতে পারে প্রথম এক দুই লাইন পড়ে সেখানে আপনাকে সেটা হাইলাইট করে দিতে হবে মানে সেটা সেখানে বুঝিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে তারপর দুটো বা তিনটে প্যারাগ্রাফস এর ভিতরে লিখতে হবে এবং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা নতুন জিনিস অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে ইউজ অফ প্যাসিভ ভয়েস এটা কিন্তু অনেক পুরনো যে ভিডিওগুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে কিন্তু এটা নেই ঠিক আছে তো এই ইউজ অফ প্যাসিভ ভয়েস যেটা আছে এটা নতুন অ্যাড করা হয়েছে এটার অর্থ হলো যখন আমরা প্যাসিভ ভয়েস বা ভয়েস চেঞ্জ করে থাকতাম সেখানে প্যাসিভ ভয়েস এর যে ব্যবহার তো সেই প্যাসিভ ভয়েস এর ব্যবহার কিন্তু আমাদের এখানে করতে হবে রিপোর্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে ঠিক আছে এবং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আপনি লিখবেন সেটা যেন খুব সহজ সরল হয় বোধগম্য হয় এবং তার মধ্যে যেন গভীরতা থাকে এটাকে মাথায় রাখতে হবে এবং কনক্লুশন যখন আপনি উপসংহার করছেন রিপোর্টটি শেষ করছেন তখন কিন্তু আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে রিপোর্টের কি কোনো ওয়ে আউট আছে মানে সলিউশন আছে যদি থাকে তাহলে কিন্তু সেটা আপনাকে মেনশন করতে হবে সব রিপোর্টের ক্ষেত্রে তো আর সলিউশন থাকবে না তো যেগুলোতে থাকবে সেগুলো কিন্তু আপনাকে মেনশন করতে হবে আরেকটি বিষয় এখানে নতুন অ্যাড করেছে সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ফর্ম অফ ন্যারেশন মানে যেটা আপনারা আমরা করে থাকি ডাইরেক্ট স্পিচ ইনডাইরেক্ট স্পিচ যেটা করে থাকতাম ন্যারেশনের ক্ষেত্রে সেখানে কিন্তু ইনডাইরেক্ট ফর্ম যেটি আছে সেটা কিন্তু রিপোর্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে আর স্টেপগুলো যেটা রয়েছে প্রথমে হেডিং হলো তারপর কি লিখছি কোথা থেকে লিখছি কখন হয়েছে ঘটনাগুলি এবং কিভাবে হলো এই সব বিষয়গুলি স্টেপ ওয়াইজ মেইনটেইন করে শেষে আপনাকে কনক্লুশন করতে হবে তো আশা করি যে বুঝতে পেরেছেন কিভাবে গাইডলাইনসগুলোকে আপনাকে মেইনটেইন করতে হবে তা এই যে গাইডলাইনসগুলো এগুলো কিন্তু মেনেই বাই ছয়টি গোল্ডেন রুলস যেগুলো রয়েছে এগুলো মেনেই কিন্তু আপনি অবশ্যই একটি ভালোভাবে রিপোর্ট রাইটিং করতে পারবেন এগুলো प्रथम तो आपके माथाय रखते हैं बंधुरा तो चलो देखे नब आज के जो रिपोर्ट रईटिंग से ड्राफ्ट ए रिपोर्ट अन सैक्लोन आमफान मैं यमफान ओपरे बोले एक रिपोर्ट रचना करते पॉइंटगुलो दे मैं सोर्सेसगुल मैं सूत्रगुलो एखे देव रही है बोले ये सूत्रगुल आपके सूत्रगुलो धरे ही क्योंकि आपके तैरी करते हैं आमफान रिपोर्ट की क्योंकि बेपार हलो पॉइंट्स क्योंकि सब एक्सामे थकबे ना कि एक्सामे अपनी पॉइंट्स पा जे एक्सामे अपनी पॉइंट्स पाखने पॉइंट्स बहरे को ना से पॉइंट्स के धोरे रखे तार आश्चर्यपास जी घटना घटते पड़े ताक शिगलू ये अपने लिंक बने ठीक है जे किंतु जे एग्जाम में धोरों जी कोनो पॉइंट्स नहीं बाकोनो शूत्रों दवा नहीं तो अकोन आपने की कोर्बन तो अकोन निजे थे के आपने के तत्त्व माथा है देखे किंतु आपने के शे रिपोर्ट के रोचना करते ह भावे किन्तु आपनी कोटते पढ़ बेन रिपोर्ट राइटिंग ता देखेने वो ये पॉइंट्स गुली की किरोज़ है आमफान मेड ए फेडरल लैंडफॉल इन वेस्ट बंगल उड़ीसा हाथियाँ इन बांग्लादेश मैं कोठाएँ कोठाएँ आमफान जोहटी हुए चे शिरा देखेने बोलिशा एवं बांग्लादेश तार पर विंड्स आप टू वन एट्टी किलो 180 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিড এটা কিন্তু এসেছিল এই হাওয়া এর হাওয়ার মানে এই ঝড়ের যে হাওয়া ছিল তা কিন্তু 180 কিলোমিটার পার আওয়ার লেফট 86 পিপল ডেড 86 জন মানুষ মারা গিয়েছিল তাতে এফেক্টিং ওভার 
10 million people মানে 10 million people সেখানে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারণ বাড়ি ভেঙেছে কারণ শস্যক্ষেত নষ্ট হয়েছে হ্যাঁ তো এভাবে বিভিন্ন ভাবে কিন্তু তারা এই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ড্যামেজ অফ পার্মানেন্ট ক্রপস মানে ফার্মারদের অনেক ক্ষতি হয়েছে আপরুটেড 1000 ট্রিজ মানে সেই গাছ সমস্ত কিছু উপরে ফেলে দিয়েছে তো এই যে জিনিসগুলো এগুলো থেকে কিন্তু আপনাকে চিন্তা করতে হবে এই পয়েন্টস এর পরিপ্রেক্ষিতে আরো কি কি ঘটনা ঘটতে পারে যেমন এই কারেন্টের পোল উপরে পড়ে যাওয়া তো এই সব জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে চিন্তা করে লিখতে হবে তারপর ফাইনান্সিয়াল লস অফ 1 লাখ কারোর এই ফাইনান্সিয়াল লস যেটা বলা হয়েছে 1 লাখ কারোর সেটা নিশ্চয়ই কেউ গণনা করে জানিয়েছে কোন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এটা জানা গিয়েছে হ্যাঁ তো সেইটা কার্ড থেকে জানা গেল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে সরকারের তরফ সেটা কিন্তু আপনাকে সঠিকভাবে লিখতে হবে বন্ধুরা তারপর কি অ্যানাউন্সড অ্যান অ্যাডভান্স রুপিস 1000 কারোর বাই সেন্ট্রাল गवर्नमेंट মানে সেন্ট্রাল गवर्नमेंटের দ্বারা 1000 কোটি টাকার যে বরাদ্দ করা হলো এই ইশের জন্য শহরের জন্য তার ব্যবহার কিসে কিসে হবে এবং ত্রাণ হিসাবে এবং যে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় তো এই বিষয়গুলিকে কিন্তু আপনাকে সঠিকভাবে সাজিয়ে লিখতে হবে ঠিক আছে তা উইদিন 200s বলেছে তো এই সব এই শব্দ সংখ্যার মধ্যেই কিন্তু আপনাকে এইভাবে রিপোর্টটিকে রচনা করতে হবে ঠিক আছে তো চলুন দেখে নেব বন্ধুরা কিভাবে আমরা করেছি রিপোর্টটি প্রথমত আছে টাইটেল টাইটেল যেটা আছে সাইক্লোন আমফান আমি দিয়েছি খুব সহজ সরল টাইটেল আমি চাই আপনারা ঠিক এরকমই বা এর থেকে আকর্ষণীয় টাইটেল কিন্তু আপনি আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখে জানান মানে এই ভিডিওর যে কমেন্ট বক্স আছে সেখানে কিন্তু আপনি অবশ্যই লিখে জানান তাহলে বুঝতে পারবো আপনার प्रिपरेशन কেমন চলছে এবং আমরা আপনাদের কাছে কতদূর পৌঁছতে পারছি ঠিক আছে তো ঠিক এভাবে করেই কিন্তু আপনি টাইটেলটিকে আমাদের কমেন্ট বক্সে বাই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কিন্তু অবশ্যই লিখে জানাবেন বন্ধুরা তো চলুন দেখে নেব যে স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট প্রথমে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন তো স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট যেটা হলো মানে কোন সূত্রে পাচ্ছি সেই সূত্রের জন্য বিশেষ প্রতিনিধি সেটা এখানে লিখতে হচ্ছে যে কোন সূত্রে আমি এই খবরগুলো পেয়েছি সেটা পাঠকদের সামনে আমরা তুলে ধরছি তারপর নিউ দিল্লি এখানে প্লেসের নাম আমি দিয়েছি এটা কিন্তু আপনাকে প্লেসের নাম যদি एग्जामে মেনশন থাকে পয়েন্টসে তাহলেই দেবেন না হলে কিন্তু এখানে এক্স ওয়াই জেড করবেন ঠিক আছে তারপর এখানে 1 জুন 2020 আমি দিয়েছি এই ডেটটি কিন্তু হবে যেদিন আপনি एग्जाम দিচ্ছেন সেই एग्जामের ডেটটি एग्जामের যে দিন দিচ্ছেন সেই ডেটটি তারপর এখানে দেখুন শুরু থেকে কিন্তু আপনাকে লিখতে হবে খুব সুন্দরভাবে দেখুন এক্সট্রিম সাইক্লোন আমফান রোড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েডনেসডে অন ওয়েডনেসডে উইথ উইন্ডস অফ আপ টু 180 কিমি পার আওয়ার ডাম্পিং হেভি রেইন ঠিক আছে ডাম্পিং হেভি রেইন এন্ড লিভিং এ ট্রেইল অফ ডিস্ট্রাকশন দ্যাট লেফট 86 পিপল ডেড ইনক্লুডিং এ 3 মান্থস ওল্ড বেবি অফিশিয়াল সেট ঠিক আছে তো দেখুন এই প্রথম থেকে এই যে এতটুকু লেখা হলো এতটুকুর মধ্যে পাঠক যখন পড়বে প্রথমে পড়ে এটাই বুঝতে পারবে যে এই সাইক্লোন যে আমফান এসেছিল তার ভয়াবহ রূপটি কেমন ছিল সে তার গতিবেগ কত ছিল ঝড়টির হ্যাঁ সে কোথায় কোথায় এসেছিল এবং কোন দিন এসেছিল ঠিক আছে অন ওয়েডনেসডে উইথ উইন্ডস আপ টু এই ওয়ান এইটটি কিলোমিটার স্পিডে আসলো হ্যাঁ সে কি করলো প্রচণ্ড পরিমাণ এই বৃষ্টি হয়েছিল হ্যাঁ এবং সেখানে কি করলো অনেক ধ্বংসের একদম শাড়ি সে তো রেখে গেল ঠিক আছে এবং ছিয়াশি জন মানুষ তাতে মারা গিয়েছিল তারপর দেখুন এখানে লাইনটি ইনক্লুডিং থ্রি মান্থস ইনক্লুডিং এ থ্রি মান্থস ওল্ড বেবি অফিসিয়াল সেট তো এই যে লাইনটি লেখা হলো এটা দিয়ে তার মর্মান্তিক রূপটি বোঝানো হলো যে ঝড়টি কতটা তা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে মানুষের জীবনে ঠিক আছে তো ঠিক এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত হলো তারপর দেখে নেব এখান থেকে দেখুন এইভাবে প্যারা করে কিন্তু আপনাকে এগোতে হবে তারপর দেখুন বন্ধুরা আমফান মেড এ ফ্যাটাল ল্যান্ডফল অ্যাট দীঘা অন দ্য বেঙ্গল উড়িষ্যা বর্ডার নিয়ার সুন্দরবন অ্যান্ড হাতিয়া ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড অ্যাফেক্টেড ওভার টেন মিলিয়ন পিপল ইন দ্য ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান স্টেট ঠিক আছে তা এখানে যেটা বলেছে সেটা হলো যে এই আমফান যে আছে তার যে ভয়াবহ রূপ সেটা যে মানে সেই ঝড়টা যে এসেছে সেটা হচ্ছে দীঘাতে এবং বাংলা উড়িষ্যার যে সীমান্ত সে তার কাছাকাছি সুন্দরবন এলাকায় এবং হাতিয়া যে আছে বাংলাদেশে সেখানে এবং ক্ষতি করেছে কত প্রায় দশ মিলিয়ন মানুষকে ক্ষতি করেছে হ্যাঁ কোথাকার সেই ইস্টার্ন ইন্ডিয়া স্টেটের যে দশ মিলিয়ন মানুষ তাদের কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণ ক্ষতি করে গেছে এই ঝড়টি ঠিক আছে দ্য পাওয়ারফুল স্ট্রম দ্য পাওয়ারফুল স্ট্রম রিপ থ্রু ইস্টার্ন ইন্ডিয়া অ্যান্ড এখানে এই যে লেখাটি এখানে ঢাকা পড়ে গেছে এখানে অ্যান্ড আছে এখানে ঠিক আছে ইন্ডিয়া ইস্টার্ন ইন্ডিয়া অ্যান্ড নেইবারিং বাংলাদেশ ঠিক আছে দ্য পাওয়ারফুল স্টম রিফ্ট থ্রু ইস্টার্ন ইন্ডিয়া অ্যান্ড নেইবারিং বাংলাদেশ মানে এই যে শক্তি
দেশ সেখানে কিন্তু এটা একদম টচ নচ করে দিয়েছে তার এই ভয়াবহ রূপ দিয়ে ঠিক আছে তো ঠিক এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত হলো তারপর দ্য স্টম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল কজ সেভারে ড্যামেজ টু পারমানেন্ট কপস আপরুটেড থাউজেন্ড অফ ট্রিজ অ্যান্ড ডিসরাপটেড পাওয়ার্স অ্যান্ড ওয়াটার সাপ্লাইস ইন দ্য স্টেট ক্যাপিটাল কলকাতা ঠিক আছে তা এই যে ঝড়টি ঝড়টির জন্য কি হয়েছে দ্য স্টম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল কজ সেভারে ড্যামেজ মানে অনেক বেশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল ঠিক আছে মানুষের জীবন তো নিয়েইছে তার সাথে সাথে কি করেছে যে এই পারমানেন্ট ক্রপস যে শস্য ছিল হ্যাঁ অনেক অনেক যে উদ্ভিদ ছিল গাছ ছিল সেগুলোকে কিন্তু তুলে ফেলে দিয়েছে এবং আমাদের রাজ্যের যে রাজধানী কলকাতায় সেখানে কিন্তু এই পাওয়ার মানে ইলেকট্রিক এবং জলের অভাব জলের অভাব দেখা দিয়েছে ঠিক আছে তো এই এইভাবে করে দেখুন করা করা হলো রিপোর্টটি এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত দেখলেন কিভাবে লাইনটিকে সাজানো হলো ঠিক এভাবে করেই কিন্তু তার যে ভয়াবহ রূপ কী কী হয়েছে এবং ঝড়টি হয়ে যাওয়ার পর তার ক্ষতি কতটা পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সেগুলো কিন্তু আপনাকে এভাবে করেই লিখতে হবে ঠিক আছে তারপর মেনি ইন দ্য স্টেট হ্যাভ লস দেয়ার এন্টায়ার হোমস ঠিক আছে ম্যানি মানে অনেক মানুষ ইন দ্য স্টেট হ্যাভ লস দে লস দেয়ার এন্টায়ার হাউস মানে তারা তাদের সম্পূর্ণ বাড়িটিকে হারিয়ে ফেলেছেন এমন হয়েছে তাদের পুরো বাড়ি একদম টচনচ করে ভেঙে চুরে দিয়ে গেছে এই ঝড় অল দো মোস্ট অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাভ বিন অ্যাফেক্টেড মানে যদিও বেশিরভাগ ডিস্ট্রিক্টগুলি মানে বেশিরভাগ ডিস্ট্রিক্টগুলি এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে দ্য সুন্দরবন রিজিয়ন হ্যাজ সাফার্ড দ্য মোস্ট মানে সুন্দরবন যে এলাকাটি সেটা কিন্তু সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিকজ কারণ ইট ইজ এন ইট ইজ এন ইকোলজিক্যালি ফ্র্যাজাইল রিজিয়ন তা এটার অর্থ হলো বন্ধুরা এটাই যে যে সুন্দরবন যে জায়গাটি রয়েছে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ হলো এটাই যে এটা কিন্তু সে বাস্তুগতভাবে খুবই একটি দুর্বল জায়গা ঠিক আছে তো সেই যে জায়গাটি এই কারণেই কিন্তু সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঠিক আছে তা দ্য রিজিয়ান হ্যাজ ইয়ার টু রিকভার ফ্রম ড্যামেজ বাই পাস্ট সাইক্লোন আলিয়া এটা আলিয়া ভাট নয় কিন্তু আলিয়া ঠিক আছে আলিয়া ফনি অ্যান্ড বুলবুল ঠিক আছে তো দেখুন এখানে আমি কি বলতে চাইছি যে এখানে যে বিষয়টি বলা হলো যে এই যে সুন্দরবন রিজিয়ানটা যে রয়েছে ঠিক আছে এই এলাকাটি বাস্তুগতভাবে এতটা দুর্বল যে এখানে কিন্তু প্রতিবার প্রতিবার এই যে ঝড়গুলি রয়েছে আলেয়া হ্যাঁ ফনি বুলবুল এদের যে ড্যামেজ এরা যে এখানে যে ক্ষয়ক্ষতি করেছে হ্যাঁ সেখান থেকে তারা এখনো পর্যন্ত উঠে পুরোপুরিভাবে ঘুরে আসতে পারেনি ঠিক আছে তারপর এই চলে এসেছে এই আমফান ঝড়ের প্রকোপ ঠিক আছে তো ঠিক এভাবে করেই কিন্তু দেখুন এই লাইনগুলিকে আপনাকে করতে হবে ঠিক আছে যে এই জায়গাগুলি যে যেই জায়গাগুলির কথা বলা হয়েছে সুন্দরবন সেই জায়গাটি কেমন সেই জায়গা সেই জায়গায় ক্ষতি ক্ষতিটা কি পরিমাণ হয়েছে সেসব কিন্তু আপনাকে জেনে তারপরে কিন্তু আপনাকে একটি রিপোর্ট করতে হবে তারপর দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাজ কনফার্ম দ্যাট মানে এই যে দেখুন আপনি যখন লিখছেন সেটা যেন অবশ্যই যেন আপনার মতামত না হয় তো এই কারণেই আমি কিন্তু এই প্রথমেই এই আরেকটা জিনিস আপনাকে দেখিয়ে দিই প্রথমেই কিন্তু দেখুন আমি এখানে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি একটা জিনিস যে প্রথমেই কিন্তু আমি এখানে লিখে দিচ্ছি অফিসিয়াল সেইড ঠিক আছে এটা লিখে দিয়েছি আমি তারপর এখানে দেখুন এখানে দেখুন বলা হয়েছে দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাজ কনফার্ম মানে এই গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টের কথা অনুযায়ী ঠিক আছে তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো আপনি এভাবে লিখবেন সেটা যেন দেখলে মনে হয় বা পড়লে মনে হয় যে এটা আপনার কোনো নিজস্বভাবে তৈরি করা কোনো বিষয় বা ইনফরমেশান আপনি দিচ্ছেন না আপনি কোনো সোর্সেস থেকে বা কোনো সূত্র থেকে আপনি পেয়ে সেটা কিন্তু আপনি জানাচ্ছেন ঠিক আছে দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাজ কনফার্ম দ্যাট এইটি সিক্স পিপল হ্যাভ লস দেয়ার লাইফ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল and the financial loss to the state has been around 1 lakh crore thik ache ebong tar je khotigrosto hoychilo seta kintu pray 1 lakh koti takar gacha gachi khotigrosto hoyeche west bengal government mane amader pashchimbongo sarkar seta boleche ebong 86 jon manush tader jibon hariyeche thik ache tarpor most of the ei da ta kintu er pechone ektu dhaka poreche to apni eta bujhe neben jeta ami bole dicchi ki hobe the most of the casualties were caused by lightning fallen trees and collapsed structures মানে এই যে এই যে যারা মারা গিয়েছেন তাদের মধ্যে সবথেকে বেশিরভাগ মারা গিয়েছেন কিভাবে এই বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে বা এই যে গাছ পড়ে ঠিক আছে বা ওই যে স্ট্রাকচারসগুলো থাকে বড় বড় ইমারত বা এই যে স্ট্যাচু তো এসব ভেঙে পড়ে মানুষের গায়ে পড়ে মানুষ কিন্তু মারা গেছে ঠিক আছে তো ঠিক এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত বোঝা গ্যান ইন সুন্দরবনস সেইড ঠিক আছে মানে সুন্দরবনের একজন মানুষ মানে স্থানীয় বাসিন্দা বলেছেন বা বলেছিলেন আই হ্যাভ 
never heard or seen something like this before এ সুন্দরবনের একজন স্থানীয় মানুষের কথা আপনি এখানে জানাচ্ছেন পাঠকদের যে তার অনুভব কেমন ছিল ঠিক আছে সেই যে ঝড়ের সময় তার অনুভব কেমন ছিল তার কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই এলাকার সেটাই সে বলতে চেয়েছে তো সেটাই কিন্তু আপনি তার পুরো বক্তব্যটিকে আপনি কিন্তু কোটেশনে মানে এই ইনভার্টেড কমার ভেতরে রেখে আপনি জানাচ্ছেন মানে আপনি সেখানে কোনো পরিবর্তন করেননি সেই ব্যক্তিটি যেভাবে বলেছিল ঠিক ঠিক সেভাবেই কিন্তু আপনি তার বক্তব্যটিকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন তার যার জন্য এই ইনভার্টেড কমার ভেতরে আপনি তার বক্তব্যটিকে রাখছেন তো আই হ্যাভ নেভার হার্ড অর সিন সামথিং লাইক দিস বিফোর সামথিং লাইক দিস এভার বিফোর মানে আমি এর আগে এই ধরনের কোনো কিছু শুনিনি বা দেখিনি হ্যাঁ দ্য করোনা ভাইরাস আউটব্রেক হ্যাজ বিন ফলোড বাই সাইক্লোন আমফান ঠিক আছে মানে এই করোনা ভাইরাসের পর এই সাইক্লোনের এই আমফান বা এই যে সাইক্লোন আমফান বা এই যে ঘূর্ণিঝড় আমফানের আশা হ্যাঁ ইট সিমস টু বি ডুংস ডে বিকজ অল মাইটি ইজ ফিউরিয়াস অ্যাট হিউম্যান বিংস অ্যান্ড হ্যাড অ্যান্ড হ্যাজ বিন পানিশিং আস বাই লেটিং লুজ ওয়ান ফিউরি আফটার অ্যানাদার ঠিক আছে তো এখানে এটাই বলতে চেয়েছে যে ইট সিমস টু বি ডুংস ডে বিকজ অল মাইটি ইজ ফিউরিয়াস অ্যাট হিউম্যান বিংস মানে এটা কিন্তু খুবই আমাদের দুর্ভাগ্যজনক এই দিনগুলি আমাদের দেখতে হচ্ছে এই দুঃসময়ের দিনগুলি দেখতে হচ্ছে যার কারণ যে আমাদের যে ঈশ্বর রয়েছেন তিনি আমাদের ওপর খুব রেগে আছেন এটা কার বক্তব্য সেই সুন্দরবনের যে একজন স্থানীয় বাসিন্দা সে তিনি কিন্তু এই কথা বলেছেন হ্যাঁ এবং তিনি কি করছেন তিনি রেগে গিয়ে আমাদের এই শাস্তি দিচ্ছেন এবং একের পর এক একের পর এক এভাবে করে তিনি এই কঠোর শাস্তি কিন্তু আমাদের দিচ্ছেন ঠিক আছে তা ঠিক এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত তার বক্তব্যটি রাখা হলো তারপর আপনি চলে আসবেন যে এই যে ঘটনাগুলি হলো এই যে ঝড় হলো ঝড়ের পরে পয়েন্টসের শেষের দিকে কি ছিল পয়েন্টসের শেষের দিকে ছিল যে সরকারের কি পদক্ষেপ হয়েছে মানে তারা কতটা অর্থ অর্থ সাহায্য করেছে ঠিক আছে তো এই সব বিষয়ে কিন্তু আপনাকে এখন আলোচনাটি শুরু করতে হবে ঠিক আছে তা এইখানে যে এই লোকাল ম্যানের যে কথা বা এই স্থানীয় বাসিন বাসিন্দাদের যে বক্তব্য সেটা কিন্তু আপনি রিপোর্টে তুলে ধরতে পারবেন যদি পয়েন্টসে না থাকে তাতেও কোনো অসুবিধে নেই ঠিক আছে তারপর টু ডেজ আফটার দ্য ট্র্যাজেডি ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি অন মে টোয়েন্টি টু কন্ডাক্টেড এ জয়েন্ট এরিয়াল সার্ভে অন দ্য অ্যাফেক্টেড এরিয়াস এই যে দুর্যোগটি হলো তার ঠিক দুদিন পরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই বাইশ মেতে এই দুজনে মিলে ঠিক আছে দুজনে মিলে এনারা কি করেছেন এই প্লেনে বসে হ্যাঁ দুজনে মিলে যেই জায়গাগুলি খুব খারাপ অবস্থায় মানে যে জায়গাগুলি খুব খারাপ অবস্থা ছিল সেখানে গিয়ে গিয়ে তারা এটা দেখেছেন যে কি অবস্থায় সমস্ত জায়গাগুলি আছে এই ঝড়ের পর অ্যান্ড অ্যানাউন্সড অ্যান্ড অ্যাডভান্স রুপিস ওয়ান থাউজেন্ড কারোর ইন রিলিফ ফান্ডস ফর রিলিফ ওয়ার্ক ঠিক আছে এবং কি করেছেন সে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি করেছেন যে ওয়ান থাউজেন্ড কারোর যে টাকা সেটা কি করেছেন রিলিফ ফান্ডে দিয়েছেন এই যে রিলিফ কাজ এই যে কাজকর্মগুলি এই ত্রাণের যে কাজকর্ম সেটা করার জন্য এবং এই যে ধ্বংস হয়ে গেছে সমস্ত কিছুকে আবার পুনরায় ঠিক করবার জন্য ঠিক আছে তা দেখলেন বন্ধুরা কিভাবে এই রিপোর্টটিকে আমরা কমপ্লিট করলাম সাইক্লোন আমফান তা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই বিষয়টি সাইক্লোন আমফান এই রিপোর্টটিকে করে যান ঠিক আছে দেখে যান এবং বারবার প্র্যাকটিস করে যান ঠিক আছে বলা যায় না যদি এক্সামে এটা চলে আসে তাহলে কিন্তু আপনি সঠিকভাবে যাতে করে আসতে পারেন সেই সেই প্রস্তুতিটা কিন্তু আপনাকে নিয়ে যেতে হবে বন্ধুরা তাই বলছি যদি আরও এই ধরনের আরও কিছু ইউজফুল ভিডিও আপনি পেতে চান তাহলে পরে অবশ্যই আপনি কমেন্ট বক্সে লিখে জানান এবং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন এবং আরও একটি বিষয় আমি আপনাদের বলে দিতে চাই বন্ধুরা এই যে সাইক্লোন আমফান এর বাংলাতেও আমি করিয়ে দেব প্রতিবেদন ঠিক আছে কিভাবে আপনি বাংলাতে করবেন তা কিন্তু আমি অবশ্যই করিয়ে দেব বাংলার একটা প্রতিবেদন আমি নিয়ে আসবো সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় আমফানের ওপরে তা আপাতত আপনি এই ইংলিশ ভিডিওটি দেখুন তা আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করুন শেয়ার করুন এবং আরও এ ধরনের ইউজফুল ভিডিও পেতে এই চ্যানেল লুক স্টাডিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন বন্ধুরা তা ধন্যবাদ বন্ধুরা পুরো ভিডিওটি আমার সাথে ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য থ্যাংক ইউ